年金英杰要选哪位小姐姐当金英女神，真的会是赵露思吗？近日，网络上盛传赵露思将在今年的金英电视艺术节上担任金英女神。如果是这样的话，我觉得还不错。从颜值和身材来看，赵露思的颜值并不是很好。比如她个子娇小不高，眉毛有些散，双眼皮也不是很对称，她的牙齿不是特别整齐。但她有突出的个人特点，她的一颦一笑、言谈举止都生动有趣。近年来，赵露思主演的电视剧受到了众多观众的喜爱。自从看了他主演的《皇上陛下》，就被他突出的个人特点所吸引。后来在传闻中的《陈芊芊》这部剧中，他的表演进一步体现了他独特的演技。虽然由他和郑业成主演的《三千压杀》剧情设计有些突兀、语无伦次，但两人的表现还是带来了一些惊喜。不仅因为两人的形象和气质都很吸引人，两人的表现也很不错。栩栩如生，把人物演绎的淋漓尽致。之后，他又出演了《长歌行》《我们来试试世界》《星光灿烂》《胡同》等话剧。能够与杨洋,洋、吴磊等大牌男明星合作，让他逐渐从小角色变成了大女主，方向改变。由此可以看出，他的发展转型之路还是比较顺利的。像他这样的年轻女演员，才二十四岁，又不是专业出身，能取得现在的成绩，确实很不错。这得益于他自身的努力提升，也与他出色的观众关系息息相关，所以让我们拭目以待。下个月举办的金鹰电视艺术节将为大家揭晓新的金鹰女神。且是天下作者否认抄袭，为正式观看电视剧，对原著表示遗憾。说起这段时间最火的电视剧，很多网友都会提到“且是天下”这个名字。这部由杨洋,洋和赵露思主演的电视剧，自开播以来就非常火爆。原本该剧播出的非常有秩序，但让网友无语的是，剧情开始进入了不错的状态，但在电视剧之外却发生了很多事情。首先，备受关注的可能是电视剧中对动物的残忍。搭档回答说：“马没问题，经过专业培训，为确保动物的安全做好了充分的准备。”只是观众从后续的视频中觉得这种说服力还不够，感觉后续片方和合作方都不会做出任何回应。毕竟这件事可以算是过去了，一波又一波。这里的虐马事件已经走到了不稳定的尾声，热闹的观众似乎也散去了一点。然而，让粉丝和观众无语的事情发生了。电视剧《试探世界》被质疑抄袭另一部剧，直接将原著作者推上风口浪尖。近日，让网友们郁闷的是，小说《让我们试试世界》的作者清灵月突然站出来表示，他的小说并没有抄袭，对原作有些遗憾，缺少一些诗意。看到这里，很多网友和我一样，都是一头雾水。原作者出面回应称，小说不是抄袭，只是电视剧播出的时候出现了抄袭的声音。到底是怎么回事？其实，中间的乌龙真的不止一点点。首先，网友们质疑的对象其实是电视剧《试一试世界》，而不是小说《试一试世界》。这里有个热知识，不知道我记错了没有，就是小说卖给电影人的。其实作者参与制作的可能性并不大，完全取决于编剧。而且原作者的口述，这里的电视剧内容似乎与他无关。从书迷的反感来看，《且是天下》这本小说并没有抄袭，而清冷月也是一场灾难，所以才出来为自己说话。其次，电视剧《且是天下》有抄袭吗？看过和居华亭的朋友都知道，两部剧的男主和一些情节确实是高度相似的，不仅情节有些相似，而且在情节方面也有一致的情节，状态让人不得不怀疑是不是节目有问题。不过，至于抄袭还是不抄袭，这里并没有明确的答案。但从大部分观众的评论来看，大部分网友还是认同抄袭的。看到这里，我有几个很简单的疑问：首先，和居华亭和且是天下都是非常大的 IP 作品，有这样一个简单的碰撞线和类似情节的现象，人们有些惊讶。我觉得这样的错误出现在小规模的电视剧中，出现在两部大剧中。真的很奇怪。二，这部剧有什么神奇的变化吗？其实看过小说的人都知道，这部剧的视角主要是女性视角，是一部完整的女主剧。
不过从目前的播出情况来看，杨洋,洋的角色显然比赵露思的要多很多。而且小说中提到的很多情节在电视剧中都没有得到很好的诠释，感觉电视剧版的《让我们试试世界》只是用了小说的名字和人物，其他方面变化很大。不知道是什么电视剧。版本你更喜欢一点，或者小说更喜欢一点？三，且是天下和和居华亭算抄袭吗？我这里判断抄袭的标准也很简单，就是剧情和人物有高度的相似性。现在主角的反应、剧情的布局都会让大家想起另一部剧，那就是抄袭。至于且是天下和和居华亭算不算，网友自然有自己的答案，相信很多网友都会有自己的想法。当然，抄袭一直是观众的敏感点。这件事对电视剧《且试天下》产生了很大的影响。前段时间发生了一起马事件，一下子这部剧让人看好，站起来。也希望电影人能站出来解释这些事情，抄袭道歉，自信回应不抄袭。最后，废话不多说，你认为《且试天下》有抄袭吗？